നമസ്കാരം പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഈ ക്ലാസ് നവീന ശിലായുഗത്തെ തുടർന്ന് കടന്നു വന്ന കാലഘട്ടമായ താമ്രശിലായുഗം അഥവാ ചാൽക്കോലിത്തി കേജിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ശിലായുഗത്തിൽ നിന്നും ലോഹയുഗത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ കാലമായിരുന്നു താമ്രശിലായുഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശിലായുഗത്തിൽ ശില കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ താമ്രശിലായുഗമായപ്പോഴേക്കും മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു കല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ചെമ്പ് അഥവാ താമ്രം കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു താമ്രശിലായുഗത്തിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നവീന ശിലായുഗത്തിലെയും അതുപോലെ തന്നെ താമ്രശിലായുഗത്തിലെയും മനുഷ്യയുഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് തുർക്കിയിലെ ചാതൽ ഹൊയുക്ക് നഗരജീവിതത്തിൻ്റെ ആദിമ രൂപം നിലനിരുന്ന കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഇത് വാസസ്ഥലങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെളിക്കട്ടകൾ കൊണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ കുടിലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ ഗോതമ്പ് ബാർലി തുടങ്ങിയവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കുടിലുകളുടെ ഭിത്തികളിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരുന്നു ഏറെ പുരാതനവും വിസ്തൃതവുമായി കേന്ദ്രത്തിൽ ഇപ്പോഴും ആ ഖനനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ പുതിയ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ താമ്രശിലായുഗത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം തെളിവുകളാണ് നമുക്ക് ചാതൽ ഹോക്കിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നുമല്ല അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു നഗരജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നഗരജീവിതത്തിൻ്റെ ആദിമ രൂപം നിലനിരുന്ന കേന്ദ്രമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ ചെളിക്കട്ടകൾ കൊണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ കുടിലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ ഗോതമ്പ് ബാലി തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇനി താമ്രശിലായുഗത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ കണ്ടെത്തിയ നിരവധി പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലുണ്ട് ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് അവ കണ്ടെത്തി എഴുതുക നമുക്ക് ചിത്രം നൽകുക അതിൽ നിന്ന് നോക്കി എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കൂടും മെഹർഗഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചന്തോളി അതുപോലെ കായത ഈറാൻ ചിരാന്ത് അതുപോലെ അല്ലെ അഹാർ ഇവയൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട താമ്രശിലായുക കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ ഉപഭോഗത്തിലെ പ്രധാന താമ്രശിലായുക കേന്ദ്രമാണ് ബലൂചിസ്ഥാനിലെ മെഹർഗഡ് ഗോതമ്പ് ബാലി എന്നിവ അവിടെ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു അടുപ്പുകളോടുകൂടിയ വീടുകൾ ചെളിക്കെട്ടകൾ കണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മൺപാത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ചക്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള തെളിവുകളാണ് ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മെഹർഗഡിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മൺപാത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് മെഹർഗഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ താമ്രശിലായുഗത്തിലെ മനുഷ്യജീവിതം ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലാണ് പുരോഗതി കൈവരിച്ചതെന്നൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായും അവർ ലോഹങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി കൂടാതെ നഗരജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭം അതുപോലെ വീടുകൾ ചെളിക്കട്ടകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചു കൃഷി വളരെയധികം വികാസം പ്രാപിച്ചു അതുപോലെ ആ ഒരു ചിത്രരചനയൊക്കെ വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ നടത്താൻ തുടങ്ങി ഇതൊക്കെയാണ് താമ്രശിലായുക കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട പുരോഗതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ആദ്യകാല മനുഷ്യജീവിതം എന്ന ഈ പാഠഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇതുവരെയും ചർച്ച ചെയ്തത് ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് ആദ്യകാലത്ത് മനുഷ്യൻ ആശ്രയിച്ചത് ആവശ്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഉപകരണങ്ങൾ അവൻ മെച്ചപ്പെടുത്തി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി മെച്ചപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങൾ അവൻ്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് സഹായകമായി ഇത് ലോഹ ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ പാഠഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ ചാനൽ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ എത്തുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും നമസ്കാരവും